வணக்கம் நேர்களே இலக்கிய சோலை நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்கின்றோம் இளைய அப்துல்லா எழுதிய லண்டன் உங்களை வரவேற்பதில்லை என்ற கட்டுரை தொகுப்பினுடைய வெளியீட்டு விழா லண்டன் என்பீல்டு நாகபூசணி அம்மன் ஆலய மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது அங்கு பிரமுகர்கள் ஆற்றிய உரைகளை நாம் இலக்கிய சோலை நிகழ்ச்சியிலே பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அடுத்து எழுத்தாளர் சந்திரா ரவீந்திரன் இந்த நிகழ்வில் ஆற்றிய உரையினை நாம் இப்பொழுது உங்களை வரவேற்பதில்லை என்ற நூலை நான் வாசிக்கும் போது கூட அவர் தொலைக்காட்சியில் வந்து இந்த செய்திகளை புதனங்களை தனது குரலால் எங்களுக்கு எப்படி வழங்குகிறாரோ அதுபோலவே தான் இந்த நூலில் உள்ள விடயங்களையும் அவர் தனது குரலால் வழங்குவது போலவே எண்ணிக்கொண்டு தான் என்னால் வாசிக்க முடிந்தது ஏனெனில் இந்த நூலில் அவருடைய நிலை அப்படி நமக்கு முன்னால் இருந்து அவர் பேசுவது போல நான் இந்த நூலை வாசிக்கும் முன்பே என்னுடைய தாயார் இந்த நூலை வாசித்து விட்டார் அவர் இதை வாசித்து விட்டு குறிப்பாக இதில் இடம்பெற்றிருக்கும் வீடு எனும் பெரும் செல்வம் மனைவியின் சமையல் கவிஞர் ரத்தினதுரை எங்கே இந்த மூன்று கட்டுரைகளையும் அவர் குறிப்பிட்டு என்னுடைய நிறைய பேசினார் அனஸ் தன்னுடைய கஷ்டங்களை கூட ஒளிவு மறைவில்லாமல் மிக அழகாக எழுதியிருக்கிறார் என்று வியந்து சொன்னார் ஒரு என்னுடைய அம்மா எழுவது வயதுக்கு மேற்பட்டவர் ஒரு வயதான அன்னையின் மனதை இயல்பாகவே கவர்ந்து விடக்கூடியவாறு அமைந்திருக்கும் அவரது அந்த ததார்த்தமான இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதான் அந்த எழுத்து நடையும் பொருள் சார்ந்த இயல்பான வாழ்வியல் உண்மைகளின் வெளிப்பாடும் இந்த நூலினூடாக வெளிக்கொண்டு வரப்பட்டிருப்பதுதான் அதற்கு காரணம் அவர் தொலைக்காட்சியில் ஒரு நேர்காணலை ஒருவேறு நேர்காணல் செய்யும் போது நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் எதுவித ஆலாபனைகளும் இல்லாமல் அடுக்குமொழிகள் ஆளுமை செருக்கு இல்லாமல் வெகு இயல்பாக சாதாரண பேச்சு மொழியிலே பக்கத்தில் இருந்து தன்னுடைய அம்மாவுடனோ அல்லது தாத்தாவுடனோ பேசுவது போலத்தான் அவருடைய அந்த பிரசன்டேஷன் இருக்கும் நான் அவருக்கு நேரில் கூறி ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு நடன ஆசிரியரை பேட்டி கண்டு கொண்டிருந்தேன் மிக அழகான நேர்காணல் அது அவர் வெறி ரிலாக்ஸா அந்த அதுதான் அந்த நேர்காணல் செய்ய படுவர் வந்து அந்த ரிலாக்சேஷன் ஃபீலிங்கோட இயல்பாக அந்த பதில்களை தந்து கொண்டிருப்பார் அது அவருடைய ஒரு சிறப்பான பாணி சில வேளை ஊடகத்துறைக்கு இது வந்து மிகவும் எளிமையான கம்பீரமற்ற ஒரு தோற்றப்பாட்டு சிலருக்கு ஏற்படுத்தக்கூடும் ஆனால் பலரும் விளங்கி கொள்ளக்கூடிய குறிப்பாக பாமரர்களும் விளங்கி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இயல்பான ஒரு பேச்சு மொழியும் இயல்பான தோற்றமும் கொண்ட ஒரு சிறப்பான அணுகுமுறை அவரது வலிமையான கலை பணி என்று சொல்லலாம் அதே அந்த இயல்பையும் அந்த பாசாங்கற்ற தன்மையை தான் நான் அவரது இந்த நூலிலும் காண்கிறேன் அவருடைய பிணம் செய்யும் தேசம் கவிதை தொகுப்பு எனக்கு வாசிக்க கிடைக்கவில்லை ஆனால் அவரது பல கவிதைகளை நான் உதிரிகளாக வாசித்திருக்கிறேன் வாசித்து விட்டு அந்த லைஃப்பிலே முக்கியமாக சில காதல் கவிதைகள் இந்த விலை அப்துல்லா என்பவர் யார் என்று முன்பு பலரிடம் நான் விசாரித்து விடுகிறேன் அது அவருக்கே தெரியுமோ தெரியாது அதன் பின்னர் துப்பாக்கிகளின் காலம் என்ற அவரது சிறுகதை தொகுப்பை நான் அண்மையிலே வாசிக்கும் சந்தர்ப்பம் என கிடைத்தது அந்த சிறுகதைகளின் ஊடாகவும் நான் சொன்ன அவரது இந்த இதய குணவியல்களையும் இதே வெளிப்பாடுகளையும் தான் என்னால் காண முடிந்தது ஒரு சாதாரண மனிதனின் கனவுகள் துயரங்கள் சந்தோஷங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒளிவு மறவில்லாமல் ஒருவருக்கு ஒப்புவிப்பது போல அந்த அவருடைய எழுத்துக்கள் அதில் அமைந்திருந்தன இந்த லண்டன் உங்களை வரவேற்பதில் என்ற நூலில் இவர் ஒவ்வொரு கட்டுரைகளும் கிட்டத்தட்ட அப்படித்தான் தனக்கு தெரிந்ததை இவர் இந்த நூலின் ஊடாக மற்றவர்களுடன் வெகு சாதாரண மொழியிலே பகிர்ந்து கொள்கிறார் இதில் இருபத்தி நான்கு கட்டுரைகள் இருக்கின்றன என்று நினைக்கிறேன் இந்த நூலின் தலைப்பை பார்த்தவுடன் மற்றவர்கள் குறிப்பிட்டது போல லண்டன் உங்களை வரவேற்பதில்லை என்கிறார் அவர் ஆனால் உண்மையில் யார்தான் அகதிகளை வரவேற்றுக் கொள்கிறார்கள் லண்டன் மட்டும்தான் வரவேற்றுக் கொள்வது இல்லையா என்ற கேள்வியை தான் என்னால் கேட்டுக்கொள்ள முடிந்தது ஜெர்மனி பிரான்ஸ் கனடா இத்தாலி இந்தியா கூட எங்கள் நாட்டு அகதிகளை வாங்க ஒன்று கைகளை நீட்டி வரவேற்றுக் கொள்வதில்லை எல்லா நாடுகளுமே அகதிகளை வேண்டா வறுப்பாகத்தான் வரவேற்றுக் கொள்கிறார்கள் அகதி என்ற நிலையிலிருந்து எப்போ நாங்கள் மீழ்கிறோம் அதாவது படிப்பு சொந்த உழைப்பிலே வாழ்வதற்கான பொருளாதார நிலை சொந்த இருப்பிடம் என்று வரும்போது மட்டுமே ஒருவரை பார்த்து மென்றவர்கள் புன்னயக்கம் இருக்கிறார்கள் அகதிகளே அகதிகளை பார்த்து 
புன்னகப்பதற்கு கூட பொருளாதாரம் அடிப்படையாக இருக்கிற இந்த உலகத்திலே அவர் லண்டனிலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதனால் லண்டனை மட்டும் கோடிட்டு காட்டியிருக்கிறார் இதில் என்ன முக்கியமான விடயம் என்று சொன்னார் லண்டனிலேயே வாழ்ந்து கொண்டு லண்டனிலேயே இந்த நூலை வெளியிட்டு கொண்டு லண்டனையே மிக மோசமாக சித்திரத்து எழுதியிருக்கிறாரோ இவர் என்ற ஒரு கேள்விக்குறியோடு தான் நான் இந்த நூலை வாசிக்க தொடங்கினேன் லண்டன் எங்களுக்கு அடைக்கலம் தந்தது என்ற ஒரு நன்றி நிறைந்த பார்வையை அவர் முற்றிலும் திறந்து அதற்கு எதிர்மாறான ஒரு பார்வையில் இந்த கட்டுரைகளை எழுதியிருக்கிறார் அவர் கட்டுரைகளிலே குறிப்பிட்டிருக்கும் பெரும்பான்மையான விடயங்கள் மிகவும் உண்மையாக இருக்கும் அதே நேரம் இதற்கும் ஒரு மறுபக்கம் இருக்கும் என்பது போல இந்த பார்வைக்கு ஒரு மறுபார்வையும் இருக்கிறது என்பதை என்னால் மறக்க முடியாது இதில் உள்ள கட்டுரைகளை வாசித்துக் கொண்டு போகும்போது ஒன்று என்னால் விளங்கிக் கொள்ள முடிந்தது அதாவது லண்டன் வாழ்வை விட்டு அம்மவர்கள் வேறெங்கும் போக போவதும் இல்லை அதேவரை லண்டனை பாராட்டி பேசிக் கொண்டிருக்க போதும் இல்லை லண்டன் எங்களை வரவேற்பில் என்ற முதலாவது கட்டுரையை வாசித்த போது எனக்கு பிரபஞ்சனின் நானும் நானும் உறங்கு மறை என்ற கட்டுரையும் மேல் ஞாபகம் வந்தது அந்த இயந்திர வாழ்க்கை அந்த புலம்பல் அந்த தனி மனித உணர்வுகள் அதை தான் நான் முன்னேறி கொண்டேன் தன்னுடைய பிரச்சனைகளை வெகு அழகாக இயல்பாக ஒளியும் வரவில்லாமல் அதில் எழுதியிருக்கிறார் அது தனியாக அவருடைய பிரச்சனை அல்ல பலருக்கு உள்ள பிரச்சனை மற்ற லண்டன் கனவுகளின் தேசம் அல்ல என்ற ஒரு கட்டுரை வருகிறது ஸ்டூடெண்ட் விசாவிலே வருபவர்களுக்கும் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்கிற ஆசையிலே வருபவர்களுக்கும் அவசியமான ஒரு அறிவுரை போல அந்த கட்டுரை அமைந்திருக்கிறது அதில் ஒரு பந்தி இப்படி வருகிறது அகதிகளும் தங்களுக்கு விசா கிடைத்தவுடன் அரசாங்கத்துக்கு விரோதமாக நடந்து கொள்கிறார்கள் அதுதான் அகதிகள் மீதும் பெரும் கோபம் அரசாங்கத்துக்கு அண்மையிலே ஒரு தமிழ் குடும்பம் அகப்பட்டது இங்கிலாந்தில் பொது சொத்து மோசடியில் ஈடுபட்டு வந்த ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஏழு தமிழர்களுக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இவ்வாறான செயல்கள் அரசாங்கத்தை பெரும் இக்கட்டுக்குள் தள்ளியிருக்கின்றன இப்படி வருகிறது அந்த கட்டுரையிலே இது எம்பவர்கள் மட்டுமில்லை இதை போல வேற்று நாட்டு அகதிகளும் இங்கே வந்து குடியேறிய பிறகு அவர்கள் செய்கிற இத்தகைய அந்த சட்டத்துக்கு மாறான செயல்களை எண்ணிக்கொண்டு போனால் அது பெல்லாறு கணக்கில் வரும் இத்தகைய சட்டத்துக்கு மாறான குற்றங்களை இழக்கும் இழைக்கும் வேற்று நாட்டு மக்களை பற்றியும் ஆசிரியர் தனது கட்டுரைகளிலே அங்கங்கே குறிப்பிடுகிறார் இந்த நிலையிலே லண்டன் எப்படி உங்களை வரவேற்கும் அந்த கேள்வியை தான் நான் முன்வைக்கிறேன் நாம் லண்டனை கூற சொல்வதில் பயன் இல்லை என்பது என்னுடைய கருத்து நாம் இங்கிருந்து கொண்டு எடுக்கக்கூடிய பயன்கள் நிறையவே இந்த நாட்டில் இருக்கின்றன அதனை நாம் முறையாக சரியான வழியில் சட்டத்தை அவமதிக்காமல் அவற்றை நாம் பெறலாம் அவற்றை அறிந்து இங்கு வரும் அகதிகளோ மாணவர்களோ அதற்கேற்ப நடக்காமல் அந்த பயன்களை சரியான வழியில் பெறாமல் குறுக்கு வழியில் போவதனால் தான் இந்த நிலை வருகிறது இப்படி ஒரு சலிப்பான பார்வை மொழிகிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் இங்கே ஆசிரியர் தான் அனுபவித்த கஷ்டங்கள் துன்பங்களினுடாக இங்குள்ள வாழ்க்கை சீர்கேடுகளையும் அரசியல் மாற்றங்களினால் அடிக்கடி மாறிக்கொள்ளும் அகதிகளுக்கான சட்ட வரையறைகள் மற்றும் வேலை நெருக்கடி கலாச்சார சீரழிவு கல்வி முறைமைகள் வீடு கார் கடன் வங்கி என்று எல்லா விதமான பிரச்சனைகளையும் தொட்டிருக்கிறார் இந்த கட்டுரையில இன்னும் ஒரு விடயம் இப்படி வேறு இப்பொழுது லண்டனிலே யாருமே வேலை தருகிறார்கள் இல்லை நாங்கள் லண்டனுக்கு வந்த தொண்ணூறுகளில் எங்கேயாவது ஒரு தமிழ் பெட்ரோல் ஸ்டேஷன்காரர் எங்களுக்கு வேலை தருவார் தமிழ் கடைகள் தமிழ் பெட்ரோல் ஸ்டேஷன்கள் எங்களுக்கு பெரும் உதவியாக இருந்தன ஆனால் இப்பொழுது பத்தாயிரம் பவுண்ட் தண்ட பணத்தை கட்ட எல்லோரும் பயந்து போயிருக்கிறார்கள் அதனால் சட்டவிரோதமாக வேலை தர யாரும் அஞ்சுக்கிறார்கள் இப்படி போகிறது வேலை சம்பந்தமாக இங்குள்ள அகதிகளின் பிரச்சனை இது முற்றிலும் உண்மை இது இது மட்டுமல்ல சட்டவிரோதமாக எதை செய்தாலும் இங்கு பிரச்சனை தான் அதற்குத்தான் அரசாங்கம் அகதிகளுக்கென்று ஒரு உதவி பணத்தை வழங்குகிறது அதை மீறிய தேவர்களோடு அம்மவர்கள் லண்டனை நோக்கி வருவதால் தான் அதிக பிரச்சனைகளுக்கு அவர்கள் முகம் கொடுக்க வேண்டிய நிலையும் வருகிறது இந்த விடயத்தை ஆசிரியர் நன்கு தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார் என்பது என்னுடைய கருத்து ஏனெனில் இந்த நாட்டை பற்றி தெரியாத ஒருவருக்கான கட்டுரைகளாக தான் நான் இந்த கட்டுரைகளை பார்க்கிறேன் அத்தகையவர்களுக்கு சிறு சிறு துகள்களை தூக்கி காட்டுவது போல் காட்டாமல் லண்டன் பற்றி ஒரு முழுமையான வடிவத்தை கொண்டு வந்து காட்ட முனைந்திருக்கலாம் முக்கியமாக அது ஒரு முக்கியமானதும் பொறுப்பானதுமான விடயம் என்று நான் கருதுகிறேன் இன்னொரு கட்டுரை வருகிறது நிராகரிப்பின் வழி என்ற ஒரு கட்டுரையிலே ஒரு நண்பன் 
மனைவி அங்கே ஊரில் இருக்கிறார் அவருக்கு விசா வழங்க மறுக்கப்படுகிறது மற்றும் வயதான தாய் தந்தையர் அவர்களது சொந்த பிள்ளைகளாலும் பேர பிள்ளைகளாலும் இங்கே நிராகரிக்கப்படுகிறார்கள் அங்கே ஊரிலே ஜெனரல் சரத் பொன்சகா நிராகரிப்புக்கு உள்ளாகிறார் இங்கே ஐரோப்பிய விமான நிலையங்களிலே முஸ்லீம்கள் சந்தேக கண் கொண்டு பார்க்கப்படுகிறார்கள் என இப்படி பல விடயங்களை கூறுகிறது அந்த கட்டுரை நிராகரிப்பின் வழி என்ற கட்டுரை இந்த கட்டுரையிலே பல விடயங்கள் தொடப்பட்டு சில வரிகளில் மட்டுமே கூறப்படுகிறது அதோடு அந்த கட்டுரை முடிந்து விடுகிறது பொதுவாக இதிலே இடம்பெற்றுள்ள எல்லா கட்டுரைகளும் இப்படித்தான் இழுத்தடிக்காமல் அதிக விளக்கங்கள் தந்து பக்கங்களை கூட்டாமல் நகர்ந்து போகிறது விரைவாக வாசித்து முடிப்பதற்கு அவை வசதியாக இருக்கின்றன ஆனால் விடிய விடியங்களுக்குரிய அந்த ஆழ்ந்த விளக்கங்கள் இன்னும் கூட தரப்பட்டிருக்கலாம் என்று நான் கருதுகிறேன் இங்கே தமிழர் தமிழர்களால் வந்து இந்த வயதான தாய் தந்தையர் நிராகரிக்கப்படுகிறார்கள் என்று கூறப்படுகிறது அப்படி என்று சொன்னால் அதற்கு பல காரணங்கள் உண்மையிலே இருக்கின்றன அந்த ஒரு பிரச்சனையை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு நாம் உண்மையிலே பல கோணங்களிலே இதை அணுகி ஆராய்ந்து கொண்டு போனால் நிறைய விஷயங்களை சொல்லலாம் அதுபோலவே அந்த பிள்ளைகளுக்கு அடிக்க முடியாது என்கிற விடயம் இதில் வருகிறது பிள்ளைகளை உண்மையிலே அடிக்காமல் அழகாக திருத்தலாம் என்கிற ஒரு விடயத்தை இந்த நாட்டு இந்த நாட்டு மக்கள் திருந்து வைத்திருக்கிறார்கள் அதை நாம் தான் சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் அடிப்பது பற்றி யோசிக்கிறோம் உண்மவர்கள் பலர் பிள்ளைகளோடு தோழ்மையுடன் பழக தெரியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் அல்லது பழக துணியாதவர்களாக அல்லது அதற்கு இடம் கொடுக்க கூடாது என்று நினைப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள் அது எங்களுடைய கலாச்சார நெறிமுறைகள் என்பது அவர்களுடைய கருத்து குறிப்பாக இங்கே வாழும் போது பெண்களுக்கு தெரிந்த அளவு அந்த பிள்ளைகளை கையாளுகிற அந்த தன்மை எங்கள் ஆண்களுக்கு தெரியாது என்று தான் நான் சொல்வேன் இங்கு இருக்கும் ஆண்கள் என்னை குறை நினைக்கிறார்கள் எனக்கு தெரியாது ஆனால் என்னோட பேச என்னுடைய அனுபவம் என்னோட பழகும் பெண்களோடு நான் கதைத்த அனுபவத்தை கொண்டு நான் இப்படித்தான் நினைக்கிறேன் அவர்களுக்கு அந்த பொறுமை எல்லாம் அதிகம் கிடையாது ஏனெனில் அவர்கள் அங்கே எங்களுடைய ஊரிலே அவர்கள் வளர்க்கப்பட்ட விதம் அப்படி அந்த வளர்ப்பு முறைகளிலே நிறைய எதிர்மறையான பாதிப்புகளும் இருக்கின்றன என்பதை அவர்கள் அவர்களை பலர் உண்மையில் உணர தவறிவிடுகிறார்கள் உதாரணத்துக்கு நான் வேலை செய்யும் இடத்திலே பல ரகமான மக்கள் வருவார்கள் சில அந்த படித்த பண்பான வெள்ளைக்காரரை நான் அவதானித்திருக்கிறேன் ஒரு ஐந்து வயது குழந்தையின் குழந்தைத்தனமான கேள்விக்கு கூட மிக ஆறுதலாக பொறுமையோடு அந்த குழந்தைக்கு விளங்குற வகையிலே அந்த தந்தை பாதி கொடுப்பார் அவர் எவ்வளவு அவசரமான வேலையில் இருந்தாலும் அந்த குழந்தைக்குரிய மதிப்பே அவர் ஒரு 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 பொது வழியாக ஆகட்டும் ஆறுதலாக அதற்குரிய பதிலை அவர் வழங்குவார் ஆனால் அதே கேள்வியை எங்களுடைய தமிழ் குழந்தையோ என்று தன்னுடைய தந்தையிடம் கேட்டால் ஒன்றில் அந்த தந்தை கேள்வியுடன் பதில் சொல்வார் அல்லது ஒரு பொது இடத்தில் அதற்கான பதிலை சொல்லாமல் மெதுவாக தட்டி கழிப்பார் அல்லது இல்லை அது அப்படித்தான் என்று சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய வேலையை பார்த்தார் இப்படி நான் பல சம்பவங்களை கண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய கண்ணூடாக இது அம்மவர்கள் காலம் காலமாக ஒரு ஒரு பிள்ளையான அடக்குமுறையில் வளர்க்கப்பட்ட காரணத்தால் தொடரும் ஒரு குறைபாடாகத்தான் எனக்கு தோன்றுகிறது இங்கே படித்த வெள்ளைக்காரர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் உண்மை நிறைய இருக்கிறது இவற்றுக்குரிய சரியான முறைகளை சரியான வழிகளில் அவர்கள் கையாளுகிறார்கள் கணவனும் மனைவியும் பார்த்தீர்களானால் நண்பர்களைப் போல பழகுவார்கள் பலதும் பத்தும் பேசிக் கொள்வார்கள் அந்த அளவிற்கு சுதந்திரமும் அடக்கு முறைகளை தண்ணி ஒனி உறவும் அவர்களுக்குரிய இருக்கிறதை நாங்கள் காணலாம் நாங்கள் லண்டனுக்குள்ளே இருக்கும் இந்த கலப்பின மக்கள் வேற்று நாட்டு மக்களை பார்த்து விட்டு அவர்களுடைய அந்த முரண்பாடான கலாச்சார நடவடிக்கைகளையும் பண்பாடற்ற பழக்க வழக்கங்களையும் வைத்து முழு லண்டனையுமே இடைபட்டு விடக்கூடாது என்று தான் நான் கருதுகிறேன் இதுதான் லண்டன் என்று அத்தகைய மனிதர்களை வைத்து நாங்கள் அலை அடையாளப்படுத்தி விடவும் கூடாது நாங்கள் மேல கெட்டவர்களை பார்த்து அதுபோல் நடக்க கூடாது என்று பயப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமே தவிர நல்லவர்களை பார்த்து அதுபோல் நடக்க முயற்சிப்போமே என்று எம்மை பலரும் யோசிப்பதில்லை என்று நினைக்கிறேன் எங்களுடைய பிள்ளைகள் கெட்டு போய்விடக்கூடாது என்று எல்லாவற்றுக்கும் தடைகளை போடுகிறோம் தவிர எங்களுடைய பிள்ளைகள் நல்லாக பெறுவதற்கு எதை செய்ய வேண்டும் என்று யோசிக்கிறதிலே நாங்கள் காலத்தை கொஞ்சம் கடக்க விட்டு கொடுக்கிறோம் அதனால் பிள்ளைகள் மனதால் பாதிப்படைய நேர்கிற சம்பவங்களும் நிறைய இருக்கிறது லண்டனை பொறுத்தவரையிலே இங்கு நடைபெறுகிற உண்மைகளை ஆசிரியர் வெகு இயல்பாக முன்வைத்திருக்கிறார் என்றால் அவற்றுக்கு பின்னால் அதற்கான காரணங்கள் என்று நிறையவே நாம் ஆராய வேண்டியும் இருப்பதை சுட்டிக்காண்ட வேண்டியிருக்கிறது என்பது என்னுடைய ஆதங்கம் 
இங்குள்ள வாழ்க்கை பிரிஜனி என்பது நமது இனத்தின் பண்பாடு எங்களுடைய முன்னோருடைய வளர்ப்பு முறையின் தொடர்ச்சி நமது போராட்டத்தின் பின் விளைவுகள் அதனால் ஏற்பட்ட மன பாதிப்புகள் என்று பல்வேறு விடயங்களின் பின்னணியோடு தான் இவ்வளவு விடயங்களை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் உலகம் தெரியாமல் வாழ்ந்திருந்த முயர்கள் எத்தனையோ பேர் இங்கு வந்த பிறகு வந்த பிறகுதான் இப்படி ஒரு உலகம் இருக்கிறதா என்று ஆச்சரியத்தோடு தொடர்ந்த தேடலோடும் வாழ்க்கை வாழ தொடங்கி இருக்கிறதை நாங்கள் காண்கிறோம் எங்களுடைய பிள்ளைகள் ஏனைய வளர்ச்சியடைந்த நாட்டில் வாழும் பிள்ளைகளுக்கு இனியாக எல்லா துறைகளிலும் முன்னறக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகளை இந்த நாட்டு அரசு அவர்களுக்கு வழங்குகிறது அவற்றை நாம் பயன்படுத்தி அவர்களை முன்னேற்றக்கூடிய வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் அவற்றை நாங்கள் நிறைய பயன்படுத்தலாம் எங்கள் நாட்டை எடுத்துக்கொண்டு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இந்த வித்தியாசம் எவ்வளவு பெரிய தண்டங்களை புரியும் பணம் இருந்தால் ஒரு மனிதனை ஆகாரத்தை கூட தொட வைக்கும் லண்டன் அது இல்லாவிட்டால் அகல பாதாளத்திலும் கொண்டு போய் விழுத்தும் அதே நேரம் அறிவு இருந்தால் மனிதனை முன்னேற்றத்தின் உச்சத்திற்கும் கொண்டு போய் விடக்கூடியது லண்டன் அந்த அறிவை இங்குள்ள கல்வி வசதிகளை நாங்கள் பயன்படுத்தி பொருளாதாரத்தாலும் சரி பண்பாலும் சரி வளர்ச்சி பெற்று எங்களுடைய சந்ததி உயரலாம் உயர வேண்டும் அதுபோல் எம்பவர்களிலே சாதனைப்படுத்த பல பெண்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் தமக்கு பொருத்தமான கல்வியை இங்கே கட்டி தேர்ந்து உயர்ந்தவர்கள் அவர்களை பற்றி எல்லாம் கூட முன் உதாரணமாக கட்டுரைகள் வர வேண்டும் அவை எம்பவர்களின் தன்னம்பிக்கையை வழங்குறது மட்டுமல்லாமல் வழிகாட்டியாகவும் இருக்கக்கூடியவை எம்பவர்களிலே நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் விஞ்ஞானிகள் வைத்தியர்கள் பொறியியலாளர்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் பெரிய பெரிய நிதி நிறுவனங்கள் சொந்தக்காரர் அரசவர்களே அப்படியான நிறைய பேரை சவி காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் இப்படியான துறைகளில் எல்லாம் மிகவும் தேர்ச்சி பெற்ற அம்மவர்கள் எல்லாம் இங்கு லண்டனில் இருக்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் இது நாட்டின் சட்ட திட்டங்களையும் கல்வி முறைகளையும் அவர்கள் சரியான முறையிலே பயன்படுத்தி முன்னேறி இருக்கிறார்கள் அதனை இனிவரும் சந்ததியினரும் நன்றாக பயன்படுத்தி முன்னேறலாம் என்பதே என்னுடைய கருத்து மற்றும் இன்னும் ஒரு கட்டுரை வருகிறது பூனியை தூக்கி குப்பை தொட்டியில் போட்ட ஒரு பெண் என்ற ஒரு கட்டுரை இதிலே வருகிறது உண்மையிலே இங்குள்ள அந்த 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 சட்டத்திலே வளர்ப்பு பிராணிகளுக்கு வழங்கப்படுகிற அந்த மிகையான அனுசரணையும் கருணையும் தான் அதுக்கு காரணம் ஒரு வகையிலே சிரிப்பு சிரிப்பூட்டக்கூடிய விடயம் இது அதுவும் எங்கள் நாட்டிலிருந்து வந்தவர்களுக்கு இத்தகைய சம்பவங்கள் அந்த அம்புலிமாமா கதை போலவும் தோன்றக்கூடும் இத்தகைய அந்த அதீத கருணை தேவையோ என்ற கேள்விகள் பலரிடம் இருக்கிறது எங்கள் எங்களுடைய முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலைகள் பற்றி சலர் போர் வெளியிட்ட ஆவணப்படத்தை பார்த்து விலை விலைத்து போன அதே மக்கள் தான் இந்த பூனைக்குட்டி பிரச்சனைக்கும் முன்னிற்கிறார்கள் என்பது ஒரு வேடிக்கையான விஷயம் ஆனால் அதுக்கு உண்மையில வேறு பல உட்காரணங்கள் இருக்கின்றன இங்குள்ள சட்டத்தை பயன்படுத்தி இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்றது ஒருவரின் பெருமையை அதால குறைத்து விடுகிறதால ஏற்படுற தனிப்பட்ட லாபங்கள் என்று பல உட்காரணங்கள் இருக்கின்றன என்பது யாவரும் மறந்த விஷயம் அதுபோல இதுல இன்னும் ஒரு கட்டுரை வருகிறது மனைவியின் சமயம் இது கட்டாயம் ஒன்பது பெண்களுக்கு பிடித்த ஒரு கட்டுரையாக இருக்கும் இது எனக்கு தரப்பட்ட தரப்பிலிருந்து வெளியே நிற்கிற ஒரு கட்டுரையாக இருந்தாலும் இதை பற்றி நான் சில வரிகளாவது கட்டாயம் சொல்லியாக வேண்டும் அதில் உண்மையில் அரசு பல அற்புதமான விடயங்களை வெகு அழகாக சொல்லியிருப்பார் எம்பவர்களிலே இந்த குடும்பத்தில் இணைந்திருக்கிற ஆண்கள் கலரை மனைவியமாக கடைகளில் சாப்பிட மாட்டார்கள் மனைவியின் சமையலை தான் அதிகம் சாப்பிடுகிறார்கள் ஆனால் எத்தனை நாள் அதனை ரசித்து சாப்பிட்டு நன்றியோ அல்லது நல்லதாக நாலு வார்த்தையோ சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றால் விரல் விட்டு தான் நன்றி பார்க்கலாம் அது அவர்களுக்கு மூளையில் உரைப்பதில்லை பாராட்டுவது என்பது எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் உண்மையில் வந்து விடாது லேசில் இதற்கு விதி விதிவிலக்கானாங்க தயசுதனம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் பல பெண்களுடைய மனக்குறை இது என்னோடு பல பல பெண்கள் இதை வாய்விட்டு சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த உங்களுக்கு தெரியும் சமையலுங்கிறது ஒரு கலை அது ஒரு அற்புதமான கலை இங்கே சங்கரன் அப்பாதில் என்ற அவருடைய அந்த இஞ்சி சம்பளை சாப்பிட்டு விட்டு அதன் சுவைதாலாமல் பல பெண்கள் ரசிப்பி கேட்டுக்கொண்டு அவருக்கு பின்னால் திருந்தார்கள் நான் இதாக நானும் கேட்டேன் இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்று அந்த கலையை வந்து ஒவ்வொரு மனைவியும் ஒவ்வொரு விதமான அழகோடு செய்கிறார் அதனை தினமும் செய்கிறார் என்கிறதுக்காக அந்த அவளின் அதாவது ஒரு உணர்ச்சியற்ற தொழில் என்கிறது போல பார்ப்பது ஒரு அவளை காயப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதை பலரும் யோசிக்கிறது இல்லை இங்கே அனுஸ் வந்து அந்த தன்னுடைய மனைவியின் சமையலை இவ்வளவு அழகாக அற்புதமாக ரசித்து சாப்பிடுகிறார் என்பது மட்டும் இல்லாமல் அதனை ஒரு பொது வழியிலே பாராட்டவும் செய்கிறார் அதுக்கு ஒரு உண்மையிலே அதுக்கு ஒரு ஒரு மென்மையான புரிந்துணர்வு உள்ள ஒரு அன்பான இடையும் வேணும் ஒரு அதுக்கு ஒரு பக்குவமும் வேணும் பலருக்கு நான் சொன்னவை இருந்தாலும் அந்த பக்குவம் இருப்பதில்லை 
இது என்னுடைய கருத்து மட்டும் இல்லை பல பெண்களுடைய கருத்து அதை அனஸ் வெகு லைஃபோடு ரசித்து வெளியிருக்கிறார் அவருக்கு எனக்கு அதுக்கு அந்த கதை அந்த கட்டுரைக்காக தனிப்பட்ட பாராட்டுகள் மேலும் இதில் கன நிறைய கட்டுரைகள் இன்னைக்கு கவர்ந்த கட்டுரைகள் இருக்கின்றன அவற்றை பற்றி பேசலாம் ஆனால் எனக்கு அவர் தந்த நேரம் வந்து பத்து நிமிஷம் இவர் வந்து தன்னுடைய அனுபவங்களோடாக தனக்கு திருந்த விடயங்களும் மேல் அந்த நாருக்கு திருந்தால் தொடங்கிய கட்டுரைகளாக தந்திருக்கிறார் நீங்கள் கட்டாயம் அந்த நூலை வாசிக்க வேண்டும் உங்கள் எல்லோருக்கும் அது பயன்படும் ஒவ்வொரு கட்டுரை ஒவ்வொரு பேரை ஆழமாக பாதிக்கக்கூடியதும் ஆழமாக நீங்கள் அதை விரும்பி ரசிக்கக்கூடியதுமான கட்டுரைகள் அவருடைய அடுத்த முயற்சி கட்டாயம் லண்டனிலே அவர்கள் எப்படி மனதாலும் அறிவாலும் பண்பாலும் உயர்ந்து முன்னேறி அவது அடுத்த சந்ததியினரை வெற்றி கொள்ள வைக்கலாம் என்று என்று என்கிற ஒரு நூலையும் எழுத முயற்சிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாழ்க்கை தந்ததுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன் இலக்கியத்தினுடைய நோக்கு என்னவென்றால் ஒரு விவாதத்தை முன்வைப்பது ஒரு சிந்தனையை தூண்டுவது மனிதர்களை பேச வைப்பது உள்ளங்களை உரையாட வைப்பது அதுதான் ஒரு இலக்கியத்தினுடைய நோக்கம் ஊடகத்திலே இருக்கிற காரணத்தால் நான் உண்மையிலே பேசுவதற்கு பல விஷயங்களை வைத்திருக்கிறேன் ஆனாலும் இங்கு பெரியவர்கள் இருக்கிற பொழுது அவர்கள் பேச வேண்டும் நான் பிறகுதான் ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் உண்மையிலேயே அந்த ஊடகத்தினுடைய தன்மை என்ன என்று கேட்டால் ஊடுவாக அகத்தை எது ஊட இருக்கிறதோ அதுவே ஊடகம் ஆகவே அந்த ஊடக தர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்வையை சகோதரியினுடைய இந்த விமர்சனம் பெரிய அளவில் தந்திருக்கிறது என்னவென்று கேட்டால் தொடர வேண்டியது இன்னும் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறது தான் ஊடகத்தினுடைய பெரிய சிந்தனை அது மாத்திரமல்ல இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எமது இளையவர்களுடைய இன அடையாள தேடல் இந்த நிறுவனங்கள் எங்களுக்கு தருகின்ற பெருமை எங்களுடைய இளைய சமுதாயம் எங்களுக்கு கொடுக்கிற புத்துணர்ச்சி இவையெல்லாம் நாளை பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் பதிவு இலக்கியமாக வர வேண்டும் இன்றைய இலக்கிய சோலை நிகழ்ச்சியில் லண்டன் உங்களை வரவேற்பதில்லை என்ற நூல் வெளியீட்டு விழா நிகழ்வுகளின் உரைகளை நேர்கள் பார்த்தீர்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் வணக்கம் நேர்களே